Katika kuhakikisha inaendelea kutoa huduma bora kwa kushirikisha wananchi wa mkoa Mbeya, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoa ni Mbeya imemnasa mtu mmoja anaidaiwa kuharibu miundo mbinu ya maji mkoa ni humo. Huyo hapa ni Kaimu Mkurugenzi wa Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira mkoa Mbeya, Venus Awena, akitoa taarifa za tukio hilo la wizi wa miundo mbinu. Leo tumepata tukio kubwa kwani ile mwizi mkubwa wa miundo mbinu yetu amekamatwa hivi leo. Na imefanyika kwa ushirikiano na wananchi wananchi ambao wanaishi maeneo hayo. Sasa tayari tumesha tumeyuko mikononi mwetu na sasa hivi tunampeleka mahakamani polisi kwanza afa tapeleka mahakamani. Kaimu Mkurugenzi wa Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Venus Awena ametoa wito kwa wananchi kutoa taarifa juu ya watu wanaohujumu miundo mbinu ya maji ambapo pia ametangaza bingo kwa yoyote atakayefanikisha kuwakamata watu humiwa hao. Ningependa tu kutoa wito kwa wananchi kwamba hili swala ni swala tunaomba sana ushirikiano wao kwa sababu miundo mbinu ya maji na wa faidisha wao wenyewe na ni swala ambayo linahusu wananchi wote. Kwa hiyo popote unapopata taarifa watoe taarifa mapema kwa wezi wa maji na wezi wa mita. Na atakaye toa taarifa yote tunampa bingo kama tulivyotangaza ya shilingi laki moja. Kwa hiyo tugeomba sana ushirikiano wa wananchi katika swala hili. Awena ameelezea aina ya miundombinu iliyokamatwa katika maeneo ya Makunguru. Hao wamekawatiwa eneo la Makunguru na walikuwa na ngoa ya miundombinu inaitwa air valve ambayo inatoa upepo kwenye miundo mbinu yetu. Hii upepo ndio ambao unasababisha maji yasitoke kwa pressure kubwa katika miundo mbinu yetu. Sasa unapo iba hii miundo mbinu au kuichomoa kutoka kwenye miundo mbinu yetu, basi maji yanaenda yanakuwa yanakosa kasi na baadhi ya maeneo yanakosa maji. Kwa hiyo kitendo cha leo kitatusaidia sana kujua ni nini hasa hii miundo mbinu wanapoichukua wanaipeleka wapi na wanaifanyia nini. Kwa naomba sana ushirikiano wa wananchi kwa sababu maji ni uhai na maji ni ni huduma muhimu kwa kila mwananchi. Na baadhi wa wakazi wa maeneo makunguru jijini Mbeya wanatoa ushuhuda namna ambavyo mtuhumiwa huyo wa wizi wa miundombinu alivonaswa. Jina naitwa Samuel Mbenile. Na kae eneo la makunguru karibu na ma, karibu na Mwenge pale. Kwenye muda wa saa tatu tatu hivi na kitu nimetoka kanisani nafika nyumbani na panga nyanya pale baada muda kidogo tunakuta anakuja kijana mmoja bahati mbaya hapa hayupo kwamba pale pana tukio kama hili basi nimekwenda pale nikakuta vijana wamekusanyika pamoja na wazee na wazee pale kama vijana hawa hapa wamemshika huyo bwana bahati mbaya jina lake sija lishika kichwani ameonyesha na vitu vyake pale ambavyo amevichukua sasa tulipanza kumhoji pale akasema hivi tu kweli nimevichukua lakini kuna mtu anayenituma Nani huyu akamtaja kwamba yeye ni kahogo? Sasa sisi hatumjui ni hakuna kahogo nani anajuana wenyewe. Basi tukaanza kujadiliana pale huyu mtu vipi? Tumpeleke wapi? Tumpeleke polisi au idara ya maji? Kasema hapana. Huyu apelekwe idara ya maji ili wale wasibitishe kama hivi kweli ni vya kwa. Lakini vinapotolewa vitu kama hivi huwa tunaathirika vibaya mno pale. Maji tunakosa siku mbili tatu hatuna maji kumbe hawa wanatu haribia kama vitu kama hivi. Basi tunalazimika kuchota maji afisimani ambayo si salama kwa afya zetu. Kwa jina naitwa Ben Joseph natokea mtaa Mwenge kata Rwanda. Ilikuwa ni mnamo wa saa tatu asubuhi. Mimi nilikuwa sipo nilikuwa niko mazoezini. Baada kutoka mazoezini saa tatu na nusu tukawa tumefika eneo la nyumbani mtaa nyumbani tukakuta watu wako wengi wamerundikana. Baada tuka mtoto mmoja akaja akasema bwana kuna watu kuna mtu amekamatwa pale tukasema nani amekamatwa akasema alikuwa naiba pampu za maji baada ya kutoka pale nikakutoka kusana wenzangu kama watatu tukaanza kukimbia kwenda eneo la tukio baada ya kufika pale tukamkuta mtumiwa amemweka chini baada ya kumweka chini mtumiwa tukamoje mimi nilipofika pale nikamoje mtumiwa wewe ume, ume, umetumwa na nani kasema ametumwa na kaombwe kaombwe una uhakika eh baada ya katokea mtu edala ya maji alipotokea mtu edala ya maji yule bwana akaanza kujikanyaa akasema bwana mimi sifanyi dala maji tukasema bwana mara kwanza useme unafanyia dala maji huyo ni muongo akasema ni mtu wa mitani hapa hapa tukasema wewe una mbona mara kwanza umezungumza hivi mara pili umezungumza hivi huyo ni muongo sisi tukamwambia bwana wananchi huyo nitakia akamatwe apeleke dala maji kule tukasema huyo nitakia asipigwe apeleke moja kwa moja dala maji kwa hiyo tukao tumekusanya wenzangu kama watu saba hivi tukao tumemshika tumeshikwa bajaji 
Maji wa kamaya tukamfikisha mpaka hapa. Tukamfikisha mpaka hapa, idara maji wakatupokea vizuri, tukaelekeza jinsi ilivyo kwamba mtu amekutana na pampu, amesema si amemtaja kaombo ndio amemtuma hiyo jambo. Kweli kaombo kama amefika baada ya kumoji, akasema ni huyu huyu. Wakamuliza namba yake ya simu, akasema yeye ni namba yake ya simu. Watu wakasema kuwa na namba yake ya simu sio sio suluhisho. Kutoka hapa katika ofisi za idara ya maji, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoa ni Mbeya. Rashid Mkwinda, Mbeya yetu online TV. Kampuni ya simu TTCL tumekuwa karibu nawe kwa kipindi kirefu kwa sababu wewe ni muhimu kwetu. Kwa kutambua uzalendo ndani ya nchi yetu, tunakuja kwako sasa kama shirika la mawasiliano Tanzania, TTCL Corporation. Kwa miundombinu na teknolojia tulionayo sasa, tunakuhakikishia wewe mtanzania kukufikia popote ulipo, kukupatia huduma katika ubora wa hali ya juu na kwa gharama nafuu zaidi. Huku tukizingatia usalama wa mawasiliano yako ya simu na hata internet. TTCL Corporation. Rudi nyumbani. Kumenoga.